इंडिया की तरह हाथ करके रोड क्रॉस कर सकते हो आप किसी भी अरब कंट्री में और उधर की मिठाइयाँ ना खाओ तो आई थिंक अनलाइक अदर मिडल ईस्टर्न और अरब कंट्रीज इधर तेल काफी महंगा है यू कॉल इट शक्कर और वट शक्कर शुक्र यहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं यार अभी शाम के पौने पांच हुए और अंधेरा देखो आप हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूं अभी अमान द कैपिटल ऑफ जॉर्डन मेरे साथ में है मनोज मल्होत्रा भैया आप सभी जानते हैं ट्रैवलिंग मंत्रा दिल्ली में ये मेरे वर्कआउट पार्टनर है बहुत टाइम से हम प्लान करे थे साथ ट्रैवल करने की फाइनली अभी ये मेरे ट्रैवल पार्टनर भी बन गए हैं और अभी हम है अमान द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन मनोज भैया का चैनल आप सभी जानते हैं ट्रैवलिंग मंत्रा के नाम से आपने शायद उनकी नॉर्थ कोरिया सऊदी अरेबिया की वीडियो जरूर देखी होंगी काफी पॉपुलर वीडियो है एनी हमारे साथ है अब्दू भाई अबूद 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 भाई अबूद माय नेम इज वेरी रहमान नाम है वैसे इनका आई थिंक इट्स कॉमन इन इंडिया एज वेल आज हम एक सिटी टूर पे जाने वाले हैं अमान में जॉर्डन की कैपिटल में जो ये कंपनी है लोकल जो नाम से कंपनी थी इनके मालिक है अहमद बहुत अच्छा आदमी हो अमान की जो जो मेन मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो देखेंगे कोशिश करेंगे की लोकल कल्चरल फील मिले यहाँ के खाने की या जो भी चीजें गुड अगर आप जॉर्डन के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा आपको क्विक फैक्ट बता दू जॉर्डन एक अरब कंट्री है और पॉपुलेशन की अगर इसकी बात करें तो लगभग सवा करोड़ इसकी पॉपुलेशन है जिसमें से आधे से ज्यादा लोग पेलेस्टीनियन है पेलेस्टीन से आए हुए रेफ्यूजीज भी काफी है जैसे की पंद्रह परसेंट पॉपुलेशन सीरियंस की है पंद्रह बीस लाख सीरियंस उन सवा दो करोड़ में इधर रहते हैं और बाकी माइनॉरिटीज है इराक के लोगों की इवन अर्मेनियंस रिलीजन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लोग इस्लाम फॉलो करते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट चार परसेंट क्रिश्चन है एक परसेंट रूज है लैंग्वेज की बात करें तो मोस्टली सभी लोग यहाँ पे अरेबिक बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ और साउथ ईस्ट में इसके सऊदी अरेबिया पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में इराक नॉर्थ में सीरिया वेस्ट में इसराइल और पेलेस्टीन ऑलमोस्ट सारा लैंड है इधर पानी काफी कम है शायद 0.6 परसेंट है मौसम की बात करें तो डेजर्ट में जैसा मौसम होता है वैसे यहाँ पे मौसम रहता है अरब लीग में लगभग 22 देश है उसमें से ग्यारहवे नंबर पे आती है अगर अरब पीपल की पॉपुलेशन की हम बात करें जॉर्डन में ना मोस्टली सारे घर ऐसे देखने को मिले पूरा जॉर्डन अभी हमने ऑब्वियस नहीं देखा अभी सिर्फ हम अमान में पर आप ये घर देखिए ऐसे मिट्टी जैसा रंग होगा इनका सारे घर ऐसे है मतलब कलरफुल सी नहीं है और सुंदर भी लगता है खैर इनकी एक यूनिकनेस लगती है इस चीज में पीछे आप लोग फिलाडेल्फिया देख के सोच रहे हो कि मैं यूएस में तो नहीं आ गया पर ऐसा नहीं है अम्मान जो जॉर्डन कैपिटल है इसका पहले नाम फिलाडेल्फिया था और इसके पीछे एक वियड सा रीजन है एक इजिप्शियन फेरो था जो यहाँ पे रूलर था टोलमी फिलाडेल्फस या कुछ ऐसा नाम था उसका उसके नाम से इसका नाम फिलाडेल्फिया पड़ा था और बाद में इसे चेंज करके किंगडम ऑफ अम्मान या फिर अम्मान कर दिया गया था जॉर्डन का पहले नाम होता था एमिरेट ऑफ ट्रांस जॉर्डन और ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल किया था 1946 तक और 1946 के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए इसका नाम ऑफिशियली कर दिया गया था द हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन इधर का इनका जे मिसिंग है यहाँ पे जितने भी पत्थर है सिटेडल में सबके अलग अलग से नंबर है यूनिक कोड है हर पत्थर का ये देखिए सिटाडेल के लगभग सबसे ऊपर आ गए पीछे ये कुछ डोम सा है इधर से पूरा शहर दिखता है मान जो की काफी खूबसूरत है आज लकीली मौसम अच्छा है आसमान भी साफ है और बारिश नहीं हुई ना ठंड है बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करके नहीं आए या फिर आ, कोई आपने गाइड नहीं लिया तो गाइड लेने का कोई तुक भी नहीं है क्योंकि थोड़े महंगे यहाँ पे जॉर्डन की जो करेंसी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है अपने इंडिया से तो इनके लिए बेसक दस पंद्रह जे डी अगर आपसे मांगे तो हमारे लिए वो सीधा हजार डेढ़ हजार दो हजार रुपये हो जाते हैं अगर आपको हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप शहर का नजारा यहाँ से बहुत अच्छा देख सकते हो जॉर्डन एक्चुअली पूरा प्लेन नहीं है ये मोस्टली डेजर्ट है या फिर वैलीज है जिसे वादी बोलते हैं वैसे तो मान में आपको लोकल कैफेज काफी देखने को मिलेंगे पर ये जो एरिया ये थोड़ा वेस्टर्न है क्योंकि मोस्टली एक्सपैट्स यहीं पे रहते हैं और वेस्टर्न थीम्ड कैफेज और रेस्टोरेंट्स आपको इस एरिया में दिखेंगे यहाँ का स्ट्रीट आर्ट बहुत मस्त है अम्मान का जगह जगह आपको ग्राफिटी देखेंगी दीवारों पर थैंक यू ब्रो इधर एक मॉस्क है जिसको ये ब्लू मॉस्क बोलते हैं आ काफी खूबसूरत है ब्लू है तभी शायद इसका नाम ब्लू मॉस्क पड़ा है देखो
यार मोस्ट की एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी जैसे हमने एंटर किया तो जो गार्ड बैठा था यहाँ पे या जो भी इसका ध्यान रखता है मोस्ट का गेट पे उसने पूछा कि मुस्लिम पहला सवाल उसका ये था कुछ नहीं सीधा बोला मुस्लिम मैं बोला नहीं तो बोला दो जे यानी कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको इधर आने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ेगी दो जॉर्डेनियन दिनार यानी कि इंडिया के सवा दो सौ लगभग मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैं मैंने साफ बोला कि मेरे को नहीं जाना अगर आप बोलते कि भी आप फॉरनर है तो आपकी लगेगी टिकट तो वो बात फिर भी जायज़ थी पर ऐसे रिलीजन्स के बेसिस पे किसी को बांटना मुझे पसंद नहीं आई ये बात भाई मैं कोई रिलीजन फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ कोई भी करता हूँ उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए मैं किसी पवित्र जगह पर आया हूँ चाहे वो किसी रिलीजन की हो और तब आप यूँ बोले कि भाई आप इस धर्म के नहीं हो आप पैसे दो तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी पर्सनली शायद मैं गलत हूँ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं एंटर करूँगा पर मनोज भैया ने मुझे फोर्स किया कि चल चल और फिर भैया ने जल्दी से मेरी टिकट ली और बोले चल अब कोई नहीं तो मॉस्क में आ गया मॉस्क वैसे खूबसूरत है एक अच्छी चीज़ क्या इधर सामने ही चर्च है मॉस्क के बिल्कुल सामने ही देखो बुदुर हाँ फुल मून तुम ही हो तुम ही तुम मीन्स यू ही हो मीन्स इट्स ओनली यू एंड लाइक यूर दू ओनली वन फ्रॉम समथिंग लाइक इट्स पॉपुलर इन यूज तो बुधुर हमें अंदर लेके जा रही बोल रही है दुकान के अंदर चलो मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी यूर गोइंग टू शो समीक्राफ्ट और वॉल ओके तो अंदर चलते देखते हैं कुछ Yeah, I can have some. With sugar or without? What? Without sugar or with sugar? A little sugar, shwai. 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 Okay. You call it chakkar or what? Sugar. Sugar. Yeah. We call like it like this. Yeah. It's good. Thank you so much. Namaste. Thank you so much. I'll take this one. Khareedna bhi padega bhai yahan se. Paramveer ji. Hmm. Kuch khareedna bhi padega. At first, I want to inform you here we are working as a charity foundation mm -hmm. to help and support refugees, poor people, and special people needs. Mm -hmm. Actually, we employ them to do the most of the items. So when you buy something, you will support them. And we don't have any taxes here because we're related to the mosque. We have shipping. If you like something big, we can ship it for you to your country with a DHL and with insurance. Mm -hmm. And finally, you can uh, pay credit card or cash in a dollar euro. मतलब आखिरकार पे एक बड़ा ली बात है आखिरकार कुछ लेना है जब दिल की बात कहनी होती है तो फिर हम हिंदी में ही बोलते फिर आई आई नीड वन मैगनेट वन मैगनेट आई नीड फ्रिज मैगनेट टू फ्रेश मैगनेट बट वी हैव दिस इट्स वेरी फेमस इट्स एन Mm. This is mosaic, old mosaic, and this egg is uh, it's unfertilized, so it doesn't have mm -hmm. anything inside. Yep. They clean it very well, and they put some material to make it harder. Then they collect the stones, crush it very well. It will break in our suitcase because we will no. go to some. You know why? <laughs> because we we are we will wrap it very well. But enough for that. Very nice, very nice. I feel like that. And we have a box. It's from carton and a little bit of camel bones. Mm -hmm. So it's very hard to prove. Lena, तो कुछ पड़ेगा ही, वीरे. It won't prove. Oh, oh, I saw the same thing in Cappadocia. They said you cannot find it anywhere apart from here. <laughs> where? In Turkey, in Cappadocia, Cappadocia, where the hot balloons are, you know, the place you see. Yeah, yeah, yeah. Yeah. How much is is this for? What is the price of this? One hundred dollars. Dinar. Dollar. Dollar, dollar. No, U.S. dollars, one hundred. Yeah. Can I buy this one? Hello, Mama. Thank you. And if you want to try traditional top like that, uh, white one, it's like. Can I wear that over this? Yeah. Okay. Why not? This sixty. I'm gonna do. It's because you're very tall. How do you say I am the king in Arabic? 
Malik. Malik. And if I want to say I am the king, how can I say the full sentence? Oh. Anna Malik. Anna Malik. Anna Malik. Anna Malik. Oh. Oh. So please. <laughs> so tall. Maybe you you need for another one. What is the price for this? Uh, that one thirty five GB. Thirty five. Yeah. Mm -hmm. That size sixty two for you, Angela. Maybe. Only four thousand rupees. Can I take it? Sixty four. मेट्रो नहीं है सिर्फ लोकल बसेज है या फिर टैक्सीज है तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है जैसे की अपने दिल्ली में है या और सिटीज में होते है आप या तो पब्लिक बस लो या फिर टैक्सी लो पर हालांकि काफी महंगा देश है उसके कम्पेरिजन में टैक्सी उतनी महंगी नहीं है मतलब अफोर्ड कर सकते हो तो हमें ना थोड़ा सा टॉयलेट जाने का मन था सुसू आ रहा था मेरे को मनोज भैया को तो हमने इसे बोला भाई को अबूत भाई को कि भी हमें टॉयलेट जाना है तो आसपास कहीं ले चल तो पांच दस मिनट हो गए हम पहुंचे नहीं थे तो हमारा प्रेशर तेज हो रहा था मैंने इसको अबूत को कहा कि हमें इंडिया में अगर आ रहा हो ना तो अगर ज्यादा ही आ रहा हो तो हम गाड़ी रोक के साथ में यूं दिखे की भीड़ वगैरह नहीं है तो हम साथ में कर लेते हैं भाई मजबूरी पड़े तो करना पड़ता है अब गाड़ी में थोड़ी करेंगे पेंट में थोड़ी करेंगे उस केस में तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली हम भी नहीं चाहते करना अपने देश को खराब करना पर बिल्कुल ही मजबूरी हो जाए पर इसने कहा कि यहाँ पे आपको देख लेंगे उसी टाइम और फाइन लगा देंगे तुरंत ही सौ जेडी का यानी कि दस हजार दस बारह हजार रुपए का फाइन लग जाएगा तो अच्छी चीज है और बोला रेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे इस बात पे मनोज भैया ने बताया इंडिया में भी फाइन है दो हजार रुपए का पर कोई लगाता नहीं है क्योंकि चीज बहुत कॉमन है अभी हम एक पेट्रोल पंप है और ये सामने पेट्रोल का प्राइस है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे की बिकॉज इट्स एन अरब कंट्री बिकॉज इट्स अ कंट्री इन द मिडल ईस्ट यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता होगा पर नहीं इसकी कीमत है एक लीटर 0.835 दिनार का यानी कि इंडिया के लगभग नब्बे रुपए का एक लीटर तेल है इंडिया से थोड़ा सस्ता है और सरप्राइजिंगली इनके पास कोई तेल वगैरह कुछ नहीं है मोस्टली इम्पोर्ट ही करते हैं एंड अनलाइक अदर मिडल ईस्टर्न और अरब कंट्रीज इधर तेल काफी महंगा है स्ट्रीट का नाम है भूखी सड़क या फिर हंगरी स्ट्रीट इसे बोलते हैं ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कैफे और रेस्टोरेंट है और भूख लगती है तो लोग इधर आते हैं खाने इधर हम कुछ लोकल ढूंढ रहे हैं खाने का देखते हैं कुछ आ, टिपिकल जॉर्डेनियन फूड हमें मिलता है तो इंडिया की तरह हाथ करके रोड क्रॉस कर सकते हो आप हाउ मच ब्रो तीन चिकन शॉर्मा लिया हमने ये चार से थोड़े से ऊपर जो डेनियन दिनार के इंडिया के लगभग साढ़े चार सौ रुपए का लो डेढ़ सौ रुपए का एक है और जो इनका टिपिकल जो डेनियन शॉर्मा था वो वाला लिया हमने क्योंकि रेस्टोरेंट पे काफी भीड़ थी वो बोल रहे हैं पंद्रह मिनट लगती है इधर बनने में तो हम इतने आस पास और कहीं घूम के आ रहे हैं लकीली यहाँ पे यूरोप की तरह टॉयलेट यूज करने के पैसे नहीं लेते इससे पहले हम पेट्रोल पंप पे गए थे तो उधर बहुत साफ नहीं था तो मैंने यूज नहीं किया था और आपको ना मिडल ईस्ट में जैसे कि ईरान में इवन टर्की में जॉर्डन में इन देशों में जो इंडियन सीट्स होती है टॉयलेट की वो आपको जरूर देखने को मिलेगी मॉडर्न जगहों पर जाओगे तो वेस्टर्न सीट्स होंगी पर हाँ जिसे हम इंडियन सीट बोलते हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं होती यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी जॉर्डन की ना एक खास बात है इधर के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग है आई एग्री की ये काफी महंगा देश है पर लेकिन आप किसी दुकान में भी जाओगे आप उनके 10-15 मिनट भी लोगे और आप कुछ नहीं खरीदोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वो बहुत अच्छे से आपसे पेश आते हैं आपको फिर भी थैंक यू बोलेंगे फिर भी बोलेंगे कोई बात नहीं पीछे नहीं पड़ते कि आप ये खरीदो आप दुकान में आगे दो बहुत वेलकमिंग और फ्रेंडली लोग है किसी भी दुकान पर जाओगे सड़क पर सैर करे होंगे सारे बोलेंगे वेलकम टू जॉर्डन वेलकम टू जॉर्डन तो सबसे बढ़िया बात मेरे को इधर की लोग लगे शोरमा हम उस दुकान से ले आए थे लेकिन इस दुकान पे एक बर्गर का मील भी ऑर्डर कर दिया था मनोज भैया ने तो हम सारा सामान इसी रेस्टोरेंट में खाएंगे आपको थोड़े से रेट्स बताए तो मैं कह रहा था ना थोड़ा महंगा है सबसे सस्ती कॉफी जो है वो इंडिया की एक सौ की है वो छोटी सी होगी ये तो चलो फिर भी सस्ता है एक मेन्यू अपन ले ही चलते हैं साइड में सबसे सस्ती यही लग रहा है मेरे को चिकन बर्गर चार दिन आ रहा है कि इंडिया के साढ़े चार का सिर्फ बर्गर मील लोगे तो इंडिया के छह सौ इंडियन चिकन बर्गर अगेन साढ़े चार सौ रुपए का चार जॉर्डेनियन दिनार फ्रेंच फ्राइज वगैरह फिर भी सस्ते हैं ये सौ सवा सौ रुपए में आ जाएंगे पर बर्गर वगैरह और जो एक्चुअली पेट भरने का सामान है वो सारा चार सौ पांच सौ रुपए से कम कुछ भी नहीं है पानी भी यहाँ पे पचपन रुपए का है 
बहुत बढ़िया मजे भी भूख लगी है सब कुछ अच्छा लगता है बर्गर तो नो डाउट अच्छा है थोड़ा फीका है लेकिन फिर भी साढ़े चार सौ रुपये कुछ ज़्यादा है बर्गर के लिए आपको कैसा लगा जी फीका है एकदम मज़ा नहीं आया और इतना महंगा खाना दे के भी एक टिश्यू पेपर नहीं देते साथ में वेट वाइफ तो बोल जाओ नॉर्मल टिश्यू पेपर नहीं देते किसी भी अरब कंट्री में और उधर की मिठाइयाँ ना खाओ तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर बेस्ट प्लेस इस दुकान का नाम है नफीसा स्वीट्स दो दुकान है एक्चुअली जिनकी काफ़ी पॉपुलर चेंज है यहाँ पे ब्रांचेज है मिठाइयों के लिए एक तो है हबीबा स्वीट्स जो कि मैंने देखी थी इंटरनेट पे फिर मैंने इस भाई से पूछा है बोला कि ये भी बहुत पॉपुलर है दोनों बराबर सी है तो ये नफीसा स्वीट्स है वो हबीबा स्वीट्स है आप किसी भी एक पे आ सकते हो और मिठाइयों का लुफ्त उठा सकते हो ये आदमी थे तो इन्होंने पहले तो मेरे को मास्क दिया फिर अपनी मुझसे दिखा रहे बोल रहे थे मेरी मुझसे देर से बढ़ी है ये कुनाफा है इधर का जिसे कुनाफा भी बोल देते हैं कनाफे भी बोल देते हैं ये भी कुनाफा मेरे ख्याल ये चीज़ वाला है ये जो आप कनाफे को देख रहे हो आप इसके जो रेशे से देख रहे हो इधर भी आप ये देखोगे ये एक्चुअली ना ये आटा बनाया जाता है कताइफी कताइफी बोलते हैं उसे कताइफी को ये प्रिपेयर करते हैं नट्स ड्राई फ्रूट्स जैसे कि जिसमें खास तौर पे वॉलट्स यानी कि अखरोट दालचीनी लौंग और कुछ और तरह तरह की चीज़ें जैसे कि पिस्ता इन सबको मिक्स करके इन इसका आटा बनाया जाता है और आटा पीस के इसके ऐसे लंबे से रेशे निकाले जाते हैं और फिर इसको शुगर सिरप में डुबो के उसमें चीज़ डाला जाता है या फिर पिस्ता डाले जाते हैं और फिर एक्चुअली कुनाफे डिश प्रिपेयर की जाती है मोस्टली पिस्ता डालते हैं पर इन्होंने काजू डाला है ऊपर आप लोग शायद मेरी पिछली वीडियो से जानते हो मुझे मिठाई बहुत पसंद है और खास कर कुनाफे मेरी फेवरेट है दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कुनाफे इज दैट एवर हैड और काफ़ी अच्छा थोड़ा मीठा मेरे को ये कम लगा और कुनाफे से जो मैंने बताया पर काफ़ी ही टेस्ट है यहाँ पे खाने पर सोलह टैक्स लेते हैं ये और मोस्टली जो मेन्यू में प्राइसिस होते हैं वो बिना टैक्स के लिखे होते हैं तो जो फाइनल बिल आते हैं उसमें 16 परसेंट पैसे एक्स्ट्रा जुड़ते ही जुड़ते इधर टर्की की तरह नहीं है टर्की में तो डायरेक्टली टैक्स के साथ ही लिखी होती थी चीज़ें और काफ़ी सस्ता था पर वैसा यहाँ पे नहीं है यहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं यार अभी शाम के पौने पाँच हुए और अंधेरा देखो आप एकदम गहरा अंधेरा हो चुका ऑलरेडी ये यहाँ पे फलों और सब्जियों की मार्केट है एक हाथ फ्रेश प्राइस देखते हैं हम क्या प्राइस है जैसे कि संतरे की बात करें तो आधा दिन छोटे संतरे हैं काफ़ी वे इंडिया के पचास पचपन रुपए किलो और ये क्या चीज़ है पता नहीं समझ भी नहीं आया तो मेरे मौसम भी नहीं लग रही छोड़ो अनार है अस्सी दिनार यानी कि इंडिया के नब्बे रुपए अभी मेरे को यूँ नहीं पता है किलो के रेट है क्या रेट है क्योंकि ये देश तो बहुत महंगा है उस हिसाब से इतने सस्ते तो नहीं हो सकते के जी है हाँ ये तो सस्ता है शकरकंदी साठ पैंसठ रुपये किलो हालांकि ये इम्पोर्ट करते हैं सारा इधर तो ये उगते नहीं होंगे फ्रूट्स पर फिर भी उस हिसाब से तो सस्ता है बाकी चीज़ें बहुत महंगी है तो ये रेट काफ़ी कम है आप और चीज़ों की जॉर्डन से कंपेयर करो तो क्योंकि ये संतरा देख लीजिए आप लगभग पचास पचपन रुपए का किलो है अगर आप इन्हीं तीन चार संतरों का जूस पियोगे किसी दुकान पे छोटी छोटी रेडी पे सड़क किनारे भी तो आपको वो मिलेगा सौ डेढ़ सौ का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि आप रॉ चीज़ खरीदो और उससे प्रोसेस होने के बाद खरीदो तो मैंने इनसे पूछा कि इतना सस्ता कैसे है क्योंकि और चीज़ जॉर्डन भी इतनी महंगी है तो उन्होंने मेरे को बताया जितने भी वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं यहाँ पे उस पर टैक्स नहीं लगता सरकार टैक्स नहीं लेती इसी वजह से इतने सस्ते हैं क्योंकि यहाँ पे होते भी नहीं इंपोर्ट कराते हैं फिर भी मैं कंफ्यूज था इतना सस्ता कैसे हो सकता है और रेस्टोरेंट पे क्योंकि आप कुछ भी खाते हो तो कम से कम आपके पाँच सौ छः सौ रुपये लगते ही है एक इंसान को